Nu ska jag prata om räta linjens ekvation och dess olika former. En rät linjens ekvation har vi ju hittills skrivit som y är lika med kx plus m. Den formen kallas för k-form. En rät linjens ekvation kan också skrivas som ax plus by plus c är lika med noll. Den här formen kallas allmän form. Om vi har en ekvation eller en funktion i allmän form så säger den oss inte så jättemycket. För att vi ska kunna ta ut k och m så måste vi skriva om den på k-form. Och då skulle det till exempel kunna se ut så här. Vad är k för linjen? Två x plus två y plus åtta är lika med noll. Jo, nu har vi den på allmän form. För att kunna få den på k-form så måste vi lösa ut y. Vi vill alltså skriva y själv. Då har vi 2x plus 2y plus 8 är lika med 0. Minus 2x och minus 8. Minus 2x och minus 8. Då får vi att 2y är lika med minus 2x minus 8. Nu är vi nästan klara. Vi har flyttat x och 8 till andra sidan. Så y är nästan själv. Det är bara när tvåan i vägen nu. Då delar vi på 2. Y är lika med. Minus 2 delar på 2. Men det blir minus 1. Så minus x. Minus 8 delar på 2. Minus 4. K. Det är alltid det som står framför x. Alltså minus 1. Och m, om vi skulle vara intresserade av det, då, blir minus 4. Så man kan inte på en gång se det utifrån den här. Om man inte är snabb i tanken då förstås. Men genom att lösa ut y så att vi får den på k-form så kan vi få ut km. Nu kan ni få ut k på två olika sätt. Med delta och med y2 och y1 och x2 och x1. Och ni kan få ut k och m ur de olika funktionerna. Nu ska vi också kunna få ut m utan en graf. Då gör jag det med ett exempel. Då vill vi veta ekvationen, hela ekvationen, både k och m. Och slutet blir det m då. Vad blir ekvationen? För en linje som går genom punkterna. För en rät linje. Då har vi punkterna 2, minus 3 och 3, minus 5. Om vi ska hitta ekvationen eller hitta m oavsett vilken så måste vi ändå alltid hitta k först. Vi måste alltid börja med det. Och då tar vi vår formel. k är lika med y2 minus y1. Delta på x2 minus x1. Y2 minus 5. Y1 minus minus 3. Minus från formen, minus från punkten. Dela på x2. 3 minus x1. 2. Minus 5 minus minus 3. Minus 5 plus 3. Delat på 3 minus 2, 1. Minus 5 plus 3, det är minus 2. Minus 2 delat på 1. K alltså minus 2. Nu kan vi komma till steget att hitta m. Då tar vi vår formel, vår grundformel. Y är lika med kx plus m. 
stoppar in vårt k. Minus 2x plus m. För m vet vi inte. Sen väljer vi någon av punkterna. Det spelar absolut ingen roll vilken. Men väljer en av punkterna. Jag väljer 2, minus 3 som min punkt. Nu ska vi sätta in den här punkten i vår formel. För då vet vi ju x och y från punkten, vi vet k och då blir det m den enda kvar som vi inte vet. Då får vi minus 3 är ju y, är lika med minus 2 som är k gånger 2 som är x plus m. Och då får vi minus 3 är lika med minus 2 gånger 2 minus 4 plus m. Och då ska vi se här då, m själv, m är lika med minus 3, 4 till andra sidan, plus 4, minus 3 plus 4 är 1. Steg 3 nu då, ekvationen. Då får vi y är lika med k var minus 2, så minus 2x och m var 1, plus 1. Så genom att hitta k och sätta in k och vår punkt i vår allmänna formel så kan vi räkna ut m och till slut få ekvationen.